Here we are. Happy Friday, everyone. We're back here on Instagram, getting connected to Facebook now. Welcome, welcome to another class, another Friday class of Ask Teacher Maritza here with Open English. Looks like Luis Bolivar is here, Carlos Lora, Roxanne Davila. Hello, everyone. And welcome. Send your name, where you're from. How was your week? Do you have any exciting weekend plans? Jose, hello. Carlos Cortez Rivas, hello there. Nice to see you here. Getting connected on Facebook as well. All right, Stephanie GB is here. Christian, hello. How are you, Christian? Yolanda Guevara, Guevara from, oh, I don't see where you're from, but I see that you are connected here on Facebook. Virginia Vasquez, hello. Christian from Chile. Pach Esther 12 from Mexico. Ricardo Bracco from Venezuela. Lita Perez, hello. Maria Rodriguez, nice to see you here. Anderson, hello. Monica, hi there. Ana Maria, welcome back to our class today. Oscar Perez from Bogota. All right, we've got El, El Cerda from Argentina, Janira from Colombia, Carla Silva. All right, Manuela from Argentina. Freddie, hello. Adriana Cruz, welcome back. Chris Garces from Colombia, living in Bogota. Nice to see you here. All right, let's go ahead and get started. It's 12.02, so let's go. I want to welcome everyone to open English mode. My name is Maritza and I am from Detroit, Michigan in the United States. Mi nombre es Maritza y yo soy de Detroit, Michigan en los Estados Unidos. Today we are back for another fun class, 10 minutes of Ask Teacher Maritza. So remember, if you want to have even more classes, longer classes, be sure to check out the link in this video or visit our website, uh, openenglish.com. Entonces, si ustedes quieren más, eh, pues primero más información sobre los costos, porque yo siempre recibo muchas preguntas sobre los costos, pero si quieren eh, más clases, clases más largas y personalizadas, eh, por favor visita el link en nuestro video aquí, o visita nuestra página openenglish.com. All right, bienvenida a clase de hoy con Open English Mode. Eh, hoy es viernes, entonces estamos aquí para Ask Teacher Maritza, donde yo contesto las preguntas que ustedes me enviaron en Facebook e Instagram. Entonces yo tengo como tres preguntas de ustedes eh, que me enviaron esta semana para responder a estas dudas. Ok, so let me pull up these questions here. Uh, give me just a second. I have a small presentation of these questions so we can all see them together. All right, here we go. Facebook, you should be seeing them now and over on Instagram. It's always a trick to get this working. All right, so let's take a look at our first question. So these are kind of actually a combination of questions, similar questions. So we received questions on Instagram from Gian, from Ali Pinson, and from Francia. So they were all kind of similar. So I want to answer them now. So we have, what's the pronunciation of your and your? Pronunciation of weather and weather. Y cómo podemos mejorar la pronunciación cuando las palabras suenan iguales? Esa es como muy buena pregunta. This is a great question. So first, the quick answer is that the examples that are given, entonces por los, um, de los ejemplos que, que fueron dados, la, la pronunciación es igual. So for example, your, your, you, uh, y-o-u-r-e, your and your, y-o-u-r, they are the same pronunciation. They have the same pronunciation. You're going to school. Your name is Michael. The pronunciation of weather and weather is also the same. Also the same. So for these examples, pretty easy. 
The answer is they are the same. So practice with me. Your, your, weather, weather, with that TH sound, weather and weather. ¿Y cómo podemos mejorar la pronunciación cuando las palabras suenan iguales? So, when there are certain, the tricky part of English is that there are certain words in English that are written differently, but pronounced the same. So, my suggestion would be to kind of practice your pronunciation is practice minimal pairs, minimal pairs, and practice heteronyms and homophones. So, for example, very and very is a minimal pair. So these are very close in pronunciation. I think this is the more difficult part. Es como, es más o menos fácil cuando las palabras tienen la misma pronunciación, pero cuando suenan muy parecidos, pero no son iguales, eso es como la parte difícil. So minimal pairs, like very, very, uh, fan, van. These are very specific words in English. Or, for example, close, close, and close. Close, como cerca, and close, como cerrar. Esos son eh, como más en el estrés eh, de, de como cada sonido en la palabra. So, close and close. Entonces, mi sugerencia, mi recomendación, es, es como crear un cuaderno con ese, ese, tipo, ese tipo de palabra. Como minimal pairs and heteronyms. Minimal pairs and heteronyms. So write them down and practice with your phone, for example. Make recordings and try to make sure you are pronouncing the different sounds in English. And listen, always listen again. All right, Leon Jose is asking feet and feet. Yes, that is another good example of the same pronunciation. Different spelling, but the same pronunciation. Okay. Entonces es súper importante como más practicar en las palabras que suenan casi iguales, pero no son iguales. Porque uno puede confundir mucho eh, cuando estás hablando y diciendo como una palabra que suena igual, pero no es la palabra. Entonces la persona escuchando ah, a esa palabra se va a confundir, obviamente, como porque está diciendo esa palabra, pero tú querías decir eso. Pero es muy fácil confundir los dos porque suenan eh, muy parecidas. So, always write them down and practice, practice, practice. Exactly. Carla says, el contexto también ayuda. Yes. So, always listen for context with the words. Okay, Roger Ruiz has a great tip. Another good way is to use Google Translator with voice. If Google understands you, then your pronunciation is getting good. All right, Roger. Excellent tip. Awesome. All right, checking, checking your comments over here on Facebook. We've got some people connecting. Entonces, si estás conectando en este momento, estamos revisando las preguntas que me, envi me enviaron en Instagram y Facebook. Christian, such another great example. Here, como aquí, and here, como escuchar. Another, they're spelled differently, but pronounced the same. So practice those minimal pairs and heteronyms. Carlos Cortez says, now and no, now and no. Those are very similar, so very important to pronounce those differences. All right, moving on. Question number two, question number two. This is another great question, a very common question. Para traducir la palabra cerca, ¿cuándo debo usar near o close? Okay, so this one is, I get this question all the time, because if you put it in a translator, usually it's going to come up with an exact translator in Spanish, so cerca. So in English, these two words, near and close, generally have the same meaning. So for example, our house is near the supermarket. Let's listen to second, the second example. Our house is close to the supermarket. In ambos casos, estamos hablando de ubicación. Entonces, podemos usar cada uno. Eh, estamos diciendo que la casa sí está cerca del supermercado. So the meaning is the same. El significado es muy, es como casi igual. 
So for that, that's for location. However, we do have one rule. We have one rule when we are using the word close. When estamos usando la palabra close para decir la ubicación, um, when we are talking about the location of something, we have to use the preposition to with the word close. Entonces, eh, cuando estamos hablando de ubicación, tenemos que usar la preposición to con la palabra close. For example, close to the supermarket, not close supermarket, close to, cuando estamos hablando de ubicación. When we use the word near, we don't have to use the preposition to. Cuando estamos usando la palabra near, eh, podemos usar esta palabra sin la preposición to. Pues también podemos decir near to the supermarket or near the supermarket. And there are specific phrases when we can use near and we don't use close. Por ejemplo, hay unas frases específicas eh, no tiene nada que ver con ubicación, es como en otro contexto, pero hay una frase eh, donde solo podemos usar eh, near. For example, in the near future, en un futuro muy cercano, pero no podemos decir in the close future. Close future sounds kind of strange, but we can use near future, near future. All right, and one last difference here. We also use close, close, the word close to describe relationships, but we don't use the word near. Eh, hay otro caso cuando usamos la palabra close eh, es para describir como, eh, la cercanía con, de, con alguien, pero no usamos la palabra near para describir como esa relación. For example, I am really close with my brother. Entonces, estamos muy cercanos. Somos muy unidos. But we don't say, I am really near with my brother or near my brother. Si estamos diciendo como, I am near my brother, estamos hablando más de la ubicación, no tanto como la relación entre los dos. Okay. All right, I am not living close to my son. Exactly, Adriana, close to. Our house is near to the supermarket, but it's close to the park. Okay, we can say it isn't near the supermarket, but it's close to the park. Very good, Roger. Okay. All right, Almendra, close the door. Ese es como otro uso de la palabra close. And this would be close, close. Okay. Exactly, Carla. Near future. Catching up on your comments here. All right. Let me see. Okay, yes. Lots of people are sending the other use for close. Close, como cerrar. Eso es como otra palabra, pero en este contexto, como entre near y close. Eso es como otro contexto, otro significado, como cerrar. All right, I am close to my house. Exactly. Very good, Efrain. I am close to my house. So, cuando estamos hablando de ubicación, eh, podemos usar cada palabra como muy, es, en como cada situación. Podemos usar close to or near. Pero si estamos eh, hablando de como de nuestra cercanía a otra persona, vamos a usar la palabra close. And we always use close to when we are talking about location. All right. And let's check out our last question we received here. So this comes from Gabby over on Facebook. Gabby says, I hope you are here. All right. So this is a great question. And I think it's really important to talk about this. Entonces, es correcto utilizar esas contracciones en una conversación de negocios, como contracciones en inglés. So, first, it's very important to say that there are, for me, I consider two types of contractions. Primero, es muy importante decir que yo, en, en mi opinión, 
yo digo que hay dos tipos de contracciones en inglés. We have contractions, for example, like I've, I've, or I have, or she'll, she will, which we use in both speaking and writing, even in business situations. So these are contractions that are uh, more used in the written form, in the written form as well. However, there are certain situations where they don't use contractions as much. Sin embargo, hay algunas situaciones en inglés cuando las personas no usan tanto contracciones. Eh, por ejemplo, si estás escribiendo un, eh, un reporte académico, no es muy común usar contracciones porque sí, es un poco más informal. So, for science, research papers, it's more formal and objective, so we don't really use contractions when we are writing. But there is no specific rule. It really depends on your setting, your job, what you want to present, if other people use contractions. Entonces, no hay una regla muy estricta que dice, jamás en, en las situaciones de negocios eh, puedes escribir con una contracción. Es más como entender el contexto y, a, el, y la situación y el ambiente y el objetivo que quieres eh, lograr. So there's no certain rule in English. Okay, Luciana says, okay, for example, the contraction ain't, that I would never use in writing form. So we do have the other form or other type of contractions. Tenemos como el otro tipo de contracciones, que es como más contracciones más informales, como ain't or wanna, gonna, shoulda, kinda. These are definitely more informal and you should not write using these contractions in English. These are more spoken contractions. Entonces, para como palabras o contracciones como gonna, wanna, ain't, shoulda, kinda, um, let me. Con ese tipo de contracción, no usamos eso como en, en una forma eh, formal. Eh, y más que todo en, en situaciones donde estás escri escribiendo algo. Entonces, eso es como no es recomendado. Si estás como chateando con un amigo en inglés y tú dices que I'm gonna go to your house now. Eso está bien. Pero en una conversación eh, por escrito y de negocios, no, no es muy, eh, yo, yo digo que nunca deberías usar ese tipo de contracción como gonna, wanna, en una situación de negocios. Pero hablando, hablando, si quieres decir en una reunión, uh, she'll go to the meeting for you, pues está bien. Es como más común las contracciones, eh, y más que, más que todo, los, las contracciones informales eh, cuando estamos hablando, no tanto cuando estamos escribiendo. Ok, so I hope that clears up your question, Gabby. Exactly, contractions are more for speaking. Contractions are more for speaking. Ok, Can Frankie says, I must never use contractions in business. Hay algunas contracciones que sí puedes usar, eh, como she'll, they'll, I've, pero hay como algunas contracciones más informales como gonna, wanna, should, que okay. no deberías usar en situaciones eh, de negocios. Ok, Efraín says, I'm gonna start. We use that for an informal question. I'm gonna start. Informal question. Ok. Okay, let's, let's, this is a common, common contraction. I would say for speaking, let's is perfectly fine to use in business situations, in meetings, and sometimes in writing. In writing, it definitely depends more on the situation, particular to what you want to accomplish. Okay, all right, so. I hope those clear up your questions. I know I received a lot of questions about contractions. When can we use them? Entonces, es como más para situaciones informales 
y cuando estás hablando, cuando estás hablando. Okay, all right. Well, those were the questions that I received from you guys. Remember, if you have more questions that you want answered in our special classes on Friday for Ask a Teacher, send them. We are always asking for your questions on Facebook and Instagram, so send them so your question appears in one of our classes. Entonces, si, quiere, si tienes más preguntas en inglés, yo estaba viendo algunas preguntas de pronunciación en los comentarios, por favor, envíalos. Eh, siempre estamos pidiendo en Facebook y Instagram cuáles son tus preguntas para que yo pueda contestarlas en las clases los viernes. Recuerde, si quieres practicar más intensivo, tenemos promociones especiales para que puedas inscribirte en nuestro curso. Visita nuestra página openenglish.com o dale click al enlace en este video para conocer más sobre los precios, los cursos, los horarios, toda la información. Eh, pueden donar el formulario de nosotros para tener contacto eh, directo. Espero que ustedes hayan disfrutado otra clase de Ask Teacher Beretta. Si les gustó, compártanla con los amigos, con los familiares, con los compañeros de trabajo. Los esperamos de nuevo el lunes eh, para compartir más tips cómo puedes aprender inglés eh, viendo como sus, eh, tus series favoritas, por ejemplo, Netflix. Entonces, unos tips el lunes a las 12 de la tarde en el horario estándar del este. Vamos a estar en Facebook y Instagram el lunes. So, 12 o'clock Eastern Time. We will be back here to share some tips about how you can learn English watching your favorite series, perhaps on Netflix. So, I hope everyone has a great, great weekend. And I can't wait to see you guys back here on Monday. Take care, everyone.